నమస్కారం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి మనం ఏ పని చేయాలన్నా జీవితంలో ఏం సాధించాలన్నా మనకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది కొండంత బలం సరైనోడిగా ముందు నిలబడాలన్నా కూడా మనకి ఫ్యామిలీ అనేది కొండంత ధైర్యం మరి అలాంటి ఫ్యామిలీ అంటే నేను ఏ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్నానో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయింది కదా ఎస్ సరైన ఫ్యామిలీ నిజంగా మన బని అదేనండి సినిమాలో మన గణ వైరం ధనుష్ లాంటి విలన్తో కూడా ఎదుర్కొని నిలబడి గెలిచాడంటే తన వెనకాల ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎంత సపోర్ట్ చేసిందో మనందరికీ తెలుసు మరి అలాంటి అందమైన ఫ్యామిలీని మనం ఎలా మర్చిపోతామని చెప్పండి అందుకే ఈరోజు నేను వాళ్ళని చక్కగా కలిసి పలకరించేసి ఈ సక్సెస్ విశేషాలని బోల్డ్ అని మాట్లాడేయాలని డిసైడ్ అయ్యి అందరినీ పెంచేసి ఫ్యామిలీ మొత్తంలోకి కూడా ఇంకా బాగా అల్లరి చేయడానికి ఒక ఆరుగురు అమ్మాయిలు వచ్చేసారండి అదేనండి మన గణ మరదళ్ళు బావా ఒక సెల్ఫీ బావా ఒక హగ్గు అంటూ గణ అసలు ఊపిరి సెల్ఫీని ఇవ్వకుండా చేసేసారు కదా ఆ అమ్మాయిలు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారనమాట మన బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా గురించి డిస్కస్ చేయడానికి వాళ్ళ ఆనందాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఎంత హ్యాపీగా జోష్గా అందరూ ఈ సరైన టైంలో మన ముందుకు వచ్చేసారనమాట అయితే ఈ సరైనోడు సినిమాని ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ చేశారో నిజంగా మీ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పటికే వంద కోట్లకి పైగా గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసేంత రేంజ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ చేశారు మన సార్ అయిన సినిమాని ంటే నేను ఎప్పుడు గెస్ట్లతో మాట్లాడేదే కదా మీరే సరైన వాళ్ళు అందుకే మీలోంచి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి ఈ రోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసా మన సరైన ఫ్యామిలీతో మాట్లాడడానికి సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి హాయ్ చెప్పేద్దాం సో హౌ డి ఎంజాయ్ బ్లాక్ బస్టర్ సరైన సూపర్ సూపర్ మీ ఎనర్జీయే మాకు కూడా కొండంత బలం ఈరోజు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఇంత చక్కగా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి కూడా so we want your views anamata so who are going to talk first very good super oh yes kondamma oh. oh. <laughs> okay come on so ramya you can ask my question is for annapurna magar meer aithe chaala pedda actor i can't even speak with you adu no ramya vena ramya meeru ela enjoy chesaru ee oka vaipu mla mimmali bai petna mla and the other ways స్వీట్ అండ్ సాఫ్ట్ రకుల్ ప్రీత్ గారు పాపం చాలా పాపం సినిమాలో 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 మా ఇంటికి వస్తానే బకెట్లు కట్టుకుని వచ్చింది కానీ పిల్లని సరిలేరా అన్నా మేము అందరం అన్నిటికీ మా మనవాడితో సరే అంటాం అనమాట ఇంతకీ మీ మనవాడికి ఎమ్మెల్యే కరెక్టా లేకపోతే రకుల్ ప్రీత్ గారు కరెక్టా అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా అమ్మా ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు ఇక్కడ దమ్ము టన్ను టన్నులు ఉంది ఇంకా చూస్తా అన్నపూర్ణమ్మ గారు అంటే మిమ్మల్ని రకరకాల క్యారెక్టర్స్ లో ఎన్నో మంచి మంచి క్యారెక్టర్ లో ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా అమ్మ అని పిలుచుకునేది మిమ్మల్ని సో అంత మంచి క్యారెక్టర్స్ లో మేము మిమ్మల్ని చూసాం ఈసారి బామ్మగా నానమ్మగా అసలు కామెడీ యాంగిల్ లో మిమ్మల్ని పూర్తిగా అంటే చాలా రోజుల తర్వాత మాకు ఆ ఫీస్ లాగా అనిపించింది మీ క్యారెక్టర్ సో మీకు అసలు ఎలా అనిపించింది ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఆ కామెడీ టైమింగ్ అన్ని చేయడం అలాగే అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తూ వస్తూ ఉండగా ముందడిగాను ఒక సినిమాలో బాపయ్య గారు మంచి అమ్మగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్న రోజుల్లో మన బోయ్ పాటి గారు కామెడీ బామ్మగా చూపించు చూసావా రెండు క్యారెక్టర్లు ఎంటర్ అయినాయి ఇండస్ట్రీలో అవును ఏంటి సెకండ్ లైన్ నాకు నచ్చలేదు కాదంటే మనం మనం కూడా చెప్పుకోవాలి కదా అది లాంగ్ పీరియడ్ ఇది కొంచెం తక్కువ పీరియడ్ కదా ఇది కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ మాకు అంటే సంతోషమే బట్ అయినా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది క్యారెక్టర్ కష్టం ఆయనదే చెప్తున్నాగా నేను ఎందుకంటే ఇలా చేయాలనేది నాకు కూడా తెలియదు ఆ యాసలో చెప్పడం ఆ అమ్మాయి పాపం అమ్మాయి పేరు కూడా వదిలేసి అందరు సాంబార్ అమ్మాయి అని పిలుస్తున్నా బామ్మా ఏం చేస్తున్నావు కాష్టం కాస్తున్నానే 
అదెప్పుడు కాసేదేగా సాంబార్ కాస్తుమా అందులో ఎంత విషయం వేస్తే దరిద్రం ఏం వేసినా సాంబార్ మంచిగా ఉంది సాంబార్ సాంబార్ దా నీ పాడే పాడేదా సో దైవదర్శిని మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మిమ్మల్ని కామెడీ యాంగిల్ లో ఫుల్ గా చూసేసాం మేము కోర్స్ యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ నేను కామెడీ క్యారెక్టర్ లే చేస్తున్నాను తెలుగులో కాంచిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఐ డెంట్ టేక్ అప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ పిక్చర్ ఏం తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఒకే జానర్ లో చేస్తే అది యూనో స్టీరియో టైప్నెస్ అయిపోతుంది తమిళ్ లో చేస్తున్నాను కదా కామెడీ సో ఇన్ తెలుగు ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫార్ ద రైట్ క్యారెక్టర్ ఫోన్ వచ్చింది క్యారెక్టర్ చెప్పారు ఐ వాస్ టోటలీ ఫ్లాట్ అవుట్ ఇట్స్ లైక్ వన్ సెంటర్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వన్ రైట్ సో ఐ వాస్ లైక్ రియల్లీ హ్యాపీ టు డూ దిస్ క్యారెక్టర్ చూడగానే వాట్ ఎ స్వీట్ మదర్ అనిపించేలాగా ఎంత బాగా అనిపించిందో మీ క్యారెక్టర్ నిజంగా అండ్ మీరు శ్రీకాంత్ గారు పేరుగా సూపర్ ఐ ఎమ్ లక్కీ టు పేర్ అప్ విత్ శ్రీకాంత్ సార్ కాలేజ్ టైమ్ లో ఫ్యాన్ అతనికి శ్రీకాంత్ గారు ఓకే డబుల్ ఓకే మెసేजेस ఏంట్రా మెసేజ్ లేంటి 1 2 3 ఈ రోజు నేను ఫ్రీ 4 5 6 నీ మీద నేను ఫిక్స్ సర్దగా నాన్న గారు సన్నొస్తే చీకటి పోతుంది నిన్ను చూస్తే నా మతి పోతుంది ఏంట్రా ఇది కోటేషన్ నాన్న గారు చికుబుక్ చికుబుక్ రైలీ తెల్లారిందిక లేలే ఇదేంట్రా వేక్ అప్ కాల్ నాన్న గారు ఆహా ఎప్పుడు చేస్తావ్ లైన్ నాన్న గారు ఎప్పుడు పడతావ్ లవ్ వెరీ వెరీ నైస్ బికాస్ నేను చాలా సార్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను దట్ బన్నీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన ముందు నుంచి ఎప్పుడు అంటే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మూవీస్ ఆర్య చూసాను జులై ఇది అది చూసేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ సో వెన్ ఐ గాట్ అ ఛాన్స్ ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ చాలా డెడికేటెడ్ అండ్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నిజంగా బన్నీ నుంచి బన్నీ అనగానే స్టైలిష్ స్టార్ ప్లస్ డాన్స్ గుర్తొస్తుంది మనకి సో తంతో ఈక్వల్ గా వేయడానికి మీరు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు హి హి ఎంజాయ్స్ డాన్సింగ్ అండ్ టు మ్యాచ్ అప్ టు లైక్ దట్ లెవెల్ ఐ హాడ్ టు కీప్ రిహార్సింగ్ సో ఐ వుడ్ సే డోంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మేకప్ రూమ్ టిల్ ద టైం ఐ నో ద స్టెప్ సో నేను లెర్న్ చేసుకొని అప్పుడు చెప్తా అప్పుడు వరకు రిలాక్స్ చేయండి బికాజ్ అట్ ద మూమెంట్ హి వుడ్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఐ వుడ్ గెట్ నో ఐమ్ లైక్ నో 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 యు నో ద స్టెప్ ఆల్్రెడీ జస్ట్ గో హి ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ హి డు డు హ డు డు హ రా రా డు డు ఫర్ మీ ఐ నెవర్ రియల్లీ కమ్ అక్రాస్ అ క్యారెక్టర్ లైక్ దిస్ ఇంత ముందు నేను ఇంత ఇంతవరకు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఎవరైనా నాకు చెప్పలేదు ఐ హెవ్ నాట్ బిన్ ఆఫర్డ్ సచ్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాచ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ యూనో తెలుగు అండ్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్ ఐ డోంట్ సీ క్యారెక్టర్స్ లైక్ దిస్ సో బోయ్ పాటీ ఫోన్ బోయ్ పాటీ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు అండ్ హీ జస్ట్ కాల్ మీ సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్ కలుస్తాము ఆఫీస్లో అండ్ దెన్ హీ టోల్ మీ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓ Okay, are you sure I'm an MLA? And uh, he's like, yeah. And I'm like, okay. And this was very new. Chala kotta ga anpistundi for me. And I was really uh, happy to be working with him on this film with this particular character. Sambe te sambe ye, kumme te kumme ye, ay na na nu lau se ye, oh ya mele ye. Ye se te ye se ye, ko se te. మంచి
మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ తో పాటు క్యూట్ లిటిల్ ఫ్యామిలీ అంటే మాకు హాయిగా అనిపించింది అన్నమాట ఒక ఫ్యామిలీ కాదు ఇందులో రెండు ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి మూడు అనుకుంటా కదా అమ్మగారు మూడు మూడు అక్కడ ఉంది వీళ్ళు కాసే చాలా బై చేసేస్తారు అని భయపడ్డాను నేను ఏం చేస్తుండే వారు అమ్మా దొరికితే అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశం బాము గారు ఒక్కసారి మా బావతో ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారా చాలా కష్టపడి 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 సరైనాడుగా బయటకు వెళ్ళి పిల్లాడు ఇంకా నీరసంలోనే ఉన్నాడు కోలుకోనివ్వండి అది కాదమ్మా మా అక్క చెప్పింది బావకి బల్లువులా ఉంటేను అని చెప్పింది బల్లువులాగే కదా బాగున్నాడు ఒక్కసారి పిల్ల ఉన్నా కూడా మీ అమ్మాయి కష్టపడి వచ్చిందని నాలుగు రోజుల నుండి పరిగెడుతూనే ఉన్నా అండి గణాన్ని చూడకుండానే సో ఇప్పుడు ఇక్కడేమో సాఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ జాను నిజంగా అందరికి జాను లాగా అక్కడేమో ఎమ్మెల్యే సో అసలు అమ్మాయి అంటే ఎలా ఉండాలంటారు మీరు చెప్పండి ఏం లేదు పక్కనే కత్తిని పెట్టి నువ్వు అడిగితే నాకు ఎలా ఉంటుంది అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఉండండి చెప్ప కత్తి కూడా బాగుంది అది ఇది కొంచెం మెత్తగా ఉంటదని మేము అందరం ఒప్పేసుకున్నాం కానీ సినిమాలో మాత్రం మీకు సాంబార్ క్యారెక్టర్ కి ఉన్న సీన్ సారీ విద్య అంటారు పాపం మరీ బాగుండదు సో మీ ఇద్దరికి ఎంత మంచి సీన్స్ ఎంత బాగా పండాయో మీది అండ్ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ కి అంతే మంచి సీన్ పండింది దీంతో పోలిస్తే సాంబారే బెటర్ ఎందుకంటే అది అట్టి సాంబార్ ఎలా అంటే ఏదో కడిగి వేసుకుని మాత్రమే దానికి నేను సెలెక్ట్ అంటేనే సెలెక్ట్ అమ్మాయి లేదంటే లేదు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసేది అంటే వంకాయ అవునమ్మాయి ఏ కుట్టు మిషన్ అల్లికలో నేర్చుకోవాలి గానీ ఈ ఎమ్మెల్యే అవడమేంటి యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఇన్ యుఎస్ అండి సడన్లీ డాడ్ ఎక్స్పైర్డ్ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఐ బికేమ్ అన్ ఎమ్మెల్యే అండి ఓహో అది అరవ మేడం నువ్వు ఇంగ్లీష్ మేడం అనమాట కాళ్ళేం వంకర్ లేవుగమ్మాయి అయ్యో లేదండి ఆ జుట్టు ఒరిజినలేగా అవునండి వంట వచ్చా తింటానండి మాత లే తింటావా కొంపంతా ఉండేవాళ్ళే కదా ఎప్పుడు ఇట్లా చీరలే కడతావా ఇంటి దగ్గర రెండు పీలికి లేసు తిరుగుతావా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ శారీస్ ఓన్లీ అండి అయినా అమ్మాయి ఎమ్మెల్యేవి ఇంత మెతకైతే ఎట్ట పైకి వస్తా బమ్మ అర్జెంట్ ఫోన్ ప్లీజ్ సరే తగలాడు ఏంటిది పది నిమిషాల్లో అమ్మాయిని అంత భయపెట్టేశారేంటి అప్పుడే ఏమైందే ఇప్పుడు వస్తుందిగా చూపిస్తా తోట తీస్తా కొడక పూర్ల కాలేజ్ పక్కన బార్ ఓపెన్ చేసావింది పద్మాష్ బగాయించుడా బిడ్డ నీకెవడో హెల్ప్ చేస్తుండంట సన్నాష్కి చెప్పు గంటల దుకాన్ బంద్ చేయకపోతే స్టేషన్ల వడేసి తిర కట్టించి మరి కార పొడి గురిపిస్తారో అరే మల్లేష్ అన్న ఈడో చిన్న కథ నడుస్తున్నదే క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండ్రు ముసల్ని చంపుతున్నదిడ గా ముచ్చటేందో దీర్చి జల్దస్తా సరేనా ఇందాకేదో అడిగారు బామ్మ నేనే అడిగానమ్మాయి నువ్వు సెలెక్ట్ అయితే నువ్వు సెలెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పింది దంచుడంట దీనికన్నా సాంబార్దేనయ్యో సాంబార్ సాంబార్దా
వచ్చి ముందు చూసినప్పుడు ఆహా ఎంత బాగుంది పిల్ల మా మనవుడు ఏమిట్రా రెండో పార్ట్ చూస్తే మా మనవుడు ఏమిట్రా ఇట్లాంటి చోట వెళ్ళి పడిపోయాడు అనుకున్నాను సరే ఏదో సరిపెట్టుకున్నాలే అని అట్టా ఇట్టా ఇట్టా ఏదో చేసి చూసా కానీ నా వల్ల నాకు అసలు బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే ధడ వచ్చేసింది ఏమి చేయలేని పొజిషన్ అమ్మా ఏమో జాలి పడ్డా అదు దాని వెనక మేబీ ఓ తక్కువ మాట్లాడట్లేదు కొంచెం ఇన్నసెంట్ గా ఉంది చాంబర్తో కూడా మీరు అనుకున్నారమ్మా ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు అంత బాగా పండుతుంది అది అలా మొత్తం సినిమాకి హైలైట్ గా ఉంటుందని అంటే నా మనకి చేసేటప్పుడు తెలియదు ఒక మాస్టర్ ముందుంటాడు బోయపాటి సీన్ గారు అని ఆ సీన్ గారు అక్కడ ఉండి చూసుకుని ఆయన ఓకే చెప్తే మనం బాగా చేసినట్లెక్క వన్ మోర్ అన్నారంటే మనం బాగా చేయలేదు అని అడుగు అలా చెప్పరు ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ పోగొట్టుకుంటారేమో వీళ్ళని చక్క ఇంక వన్ మోర్ తీ ఇది కూడా బాగుంది వన్ మోర్ తీద్దాం అంటారు బట్ ఎనీవే ఆ క్యారెక్టర్లు ఆ సీను అలా పండడానికి కారకుడు మాత్రం కష్టం అయింది ఎందుకంటే క్లారిటీ చాలా ఉంది నన్ను ఈ సినిమాకి చాలా సంవత్సరాల ముందు సినిమా ఆఫీస్కి పిలిచి మేకప్ టెస్టులు చేసి కాస్ట్యూమ్ వేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి అనుకునేది నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన కొత్తల్లో చూశాను ఇన్ని సంవత్సరాల గ్యాప్లో మళ్ళీ ఈ సినిమాకే చూశాను దాని రిజల్ట్ కూడా స్క్రీన్ మీద తెలిసింది కుటుంబం అంటే ఇలా ఉండాలని అంటే సినిమాలను చూసే అన్నీ నేర్చుకుంటున్నామని అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా చూసి మంచి కూడా నేర్చుకోవాలని నేను మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను పిలిపించారు ఎలా ఉంది తెలుసా నాన్న సరైన ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే మీరు అన్నట్టు మీ ఫ్యామిలీ అనే కాకుండా ఇటు రకుల్ ఫ్యామిలీ అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అలా ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళ ఇళ్లలోకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అంత మంచి క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో సో బోయపాటి గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఆ జస్టిఫికేషన్ ఆ గుర్తింపు వచ్చేలాగా చేయడం అనేది సూపర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉందంటే దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చి తీరారాయిస్తున్నావు మీకు సుమ్మా పెట్టినాడు మాకు పీకదా కోసినాడు ఏం కోసాడే నసపెట్టి ముసలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పి మా బామ్మ ఆరు నెలలు పోలేదు అమ్మ సచ్చినాడా దాంతో అట్లా చెప్పా ఒక మాస్ కమర్షియల్ బ్లాక్ బస్టర్ లో ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా దాన్ని తీర్చిదిద్దడం అనేది నిజంగా చాలా కష్టమైన విషయం దాన్ని చాలా సునాయసంగా తీర్చిదిద్దారు బోయపాటి గారు అండ్ అంతే సునాయసంగా ఇప్పుడు కలెక్షన్ లో వర్షం కూడా కురిసిపోతుంది రిలీజ్ అయిన రోజు నుంచి కూడా కదమ్మా ఎంత కష్టపడ్డాడు నా మనవాడు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూర్చో 
మొత్తానికి ఇప్పుడు కళ్ళు నిండుగా ఉంది ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చున్నట్టు ఎందుకంటే ముద్దుల మనవడు కూడా ఉన్నట్టు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బన్నీ అండ్ బోయ్ పాటి గారు సూపర్ మాకు ఎంత మంచి ఫీస్ట్ ఇచ్చారండి అసలు మేము రెండు మూడు సార్లు కాదు పది సార్లు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీట్ మాకు ఇంకా హైలైట్ గా అనిపిస్తుంది బన్నీ మీరు మీ డాడీతో చెప్పిన డైలాగులు ఎంత మంది అబ్బాయిలకి ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోయింది సన్నొస్తే చీకటి పోతుంది నిన్ను చూస్తే నా మతి పోతుంది చిక్కుబుక్కు చిక్కుబుక్కు రైలీ తెల్లారింది ఇక లేలే ఇదేంట్రా వేకప్ కాల్ నాన్నగారు ఆహా ఎప్పుడు వేస్తావు లైన్ నాన్నగారు ఎప్పుడు పడత్తావు లవ్ నేను మాట్లాడేశాను నా ఎక్సైట్మెంట్ ఆపుకోలేక ఇక్కడ ఎంత ఎక్సైటెడ్ గా చాలా మంది ఉన్నారు సో మీరు కూడా ఇంక ఇప్పుడు అటాక్ చేయొచ్చు అసలు హీరోయిన్ ని ఒక ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం దానికి రీజన్ ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు దీనికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా సో ఇది ఆడియన్ దగ్గరికి వెళ్తే డెఫినెట్లీ బాగా కొత్తగా రిజిస్టర్ అవుద్ది కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు బాగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కొత్త దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి అలా వెళ్ళాను తప్ప వేరే దానికి ప్రత్యేక రీజన్ అనేది లేదండి ఎమ్మెల్యే గారు ఫస్ట్ చాలా సైలెంట్ గా స్మూత్ గా ఉన్నారు ఆ కొత్త క్షణాలు కూడా మీరు సైలెంట్ గా ఎలా ఉన్నారు బికాస్ ఐ హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ దట్స్ ది క్యాప్ సంపేత సంపేయా కుమ్మేతే కుమ్మేయా ఐ నాన్ననూ లవ్ సేయే ఓ ఎమ్మెల్యే యజతే యేసేయా కోజతే బన్నీ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ కదా అంటే చాలా సినిమాలు చేస్తాం కానీ ఇలా ఒక ఫ్యామిలీ తో ఒక టైం స్పెండ్ చేసిన ఫీలింగ్ కానీ అంటే సినిమాలో కూడా మాకు అలాగే అనిపించింది ఇంత మంచి ఫ్యామిలీని ప్రజెంట్ చేయడం అది ఆడియన్స్ ఇంత బాగా కనెక్ట్ అవ్వడం ఇది రెండు భాగాలుగా ఒకటి సినిమా ముందు సినిమా తర్వాత సినిమా తర్వాత ఆడియన్స్ ఇంత బాగా సినిమా రిసీవ్ చేసుకుని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు ప్రేక్షకులు అందరికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నారండి అండ్ నా కెరీర్లో ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అనమాట అండ్ నిజంగా హిట్స్ చాలా పాడ పడతాయి కానీ మా ఫాదర్తో కలిసి గీతార్స్లో నేను ఇంతకుముందు రెండు సినిమాలు చేశాను కానీ ఏది గట్టిగా అనుకున్నంత లెవెల్లో సక్సెస్ కాలేదనమాట సో ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఒక హీరో కలిసి కొట్టామనే ఆనందం నాకు ఎక్కువ ఉంది ఎర్రతోలు కదా స్టైల్ గా ఉంటాడు అనుకుంటున్నావేమో మాస్ ఊర్రమ్మాస్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఎందుకు ఆయన పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకు అన్నపూర్ణం గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకు దేవదర్శిని గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకు శ్రీకాంత్ అని సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకు మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేశారు అన్నిటికీ షూటింగ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది వీళ్ళందరూ వస్తాం అనేది చాలా ఫ్రెష్ ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మేము ఏమనుకున్నాం అంటే ఫ్యామిలీ అంటే రెగ్యులర్ గా ఏ సినిమా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కానీ ఈ సెటప్ చూస్తేనే చాలా కొత్తగా ఉండాలి అని ఈ ఫ్యామిలీ డిజైన్ జరిగింది నాలుగు రోజుల నుండి పరిగెడుతూనే ఉన్నా అండి గణని చూడకుండానే చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నానండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఇద్దరికి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మంచి మంచి సాంగ్స్ ఎప్పటికీ ఉండిపోయే విధంగా సూపర్గా అనిపించాయి మాకు 
తెలుసా తెలుసా పిక్చరైజేషన్ కానీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కానీ సో మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు పాట ఎంజాయ్ చేస్తామండి డాన్స్ చేసి మాత్రం భయపడతాం ప్లీజ్ ఇది చాలా పెద్ద అంటే రిహర్సల్ చేసేప్పుడు భయం ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ గా రావాలని భయం ఉంటుంది చెప్పండి సినిమా గారు ఏంటంటే అండి ఆ భయంతో ఉన్న భయం భక్తితో ఉంటారు కాబట్టి అంత మంచి మూమెంట్ వస్తుంది కానీ దిస్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ విచ్ వాజ్ వెరీ ఇమోషనల్ మోర్ దెన్ ట్రెడిషనల్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ అండ్ అందుకే ఆడియన్స్ కూడా చాలా కనెక్ట్ అయింది బికాస్ ఇమోషన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ సింగ్స్ ఇన్ టు ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్ అండ్ ఐ థింక్ దాట్ ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ నాకు గుర్తుంది నరేషన్ వినేటప్పుడు సార్ నాకు కొన్ని డైలాగ్స్ చెప్పారు స్పెషల్లీ ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఫ్యామిలీతో ఉన్న సీన్స్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ అప్పుడే ఐ గాట్ వెరీ కన్విన్స్డ్ ఇమీడియట్గా దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ డన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇస్ గోన్ బి అ వెరీ a character that people will feel for so that journey has been very nice it's been a journey where i've cried a lot kotta look lo innocent way lo naaku present cheyadaniki iskomma parle iskomma akal ga undandi nalugu rojulu undi parigirthune undandi మీకు వీళ్ళిద్దరి క్యారెక్టరైజేషన్లో ఓకే ఎమ్మెల్యేగా తన పవర్ అది వేరు బట్ కొంచెం రఫ్ అంటే అమ్మమ్మ అమ్మ సీన్లోనే తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఇట్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ ఏది బాగా నచ్చింది క్యారెక్టర్ మీకు దగ్గరగా మీకు నచ్చింది అంటే చాలా సినిమాలో ఉండొచ్చు కానీ నేను చాలా ఫ్రెష్ ఫీల్ అయింది మాత్రం నేను ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టరైజేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ గా ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టరైజేషన్ చూసారా నేనేమో భయపడ్డాను మా మనవడేమో క్యారెక్టరైజేషన్ ఓటేశారు ఆవిడ కి ఓటేశారు అలా కాదు క్యారెక్టరైజేషన్ వైస్ ఇప్పటివరకు సాఫ్ట్ గర్ల్ విలేజ్ గర్ల్ అని చూసుండొచ్చు కానీ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టరైజేషన్ మాత్రం ఎవరు చూసుండరు ఇప్పటివరకు ఒక హీరో ఒక ఎమ్మెల్యే అని కలపడతాను నేను చూసిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ సో దానికి డెఫినెట్లీ నాకు చెప్పినప్పుడే కదగానే అమ్మాయిలు డిసైడ్ అవ్వకముందు ఆన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఎక్కువ కొత్తగా ఉంది సినిమా కథ చెప్పేప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ కథ స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు కథ చెప్పేప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్లీ యూ నో ఫస్ట్ చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా కష్టం అనిపించింది నాకు ఇలాంటి ఇది డిజైన్ చేయడానికి లేదా ఈ సీక్వెన్స్ తయారు చేయడానికి ఒక ఎనీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏదైనా స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో అలా అనిపించిందా అలా ఏం లేదండి కానీ రకుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ మాత్రం చాలా కష్టం అండి అమ్మాయి సినిమాలు మొత్తం చూసాను నేను రకుల్ మామూలుగా అన్ని ఏ చూసినా ఏ కాస్ట్యూమ్ వేసినా సరే అలానే కనిపిస్తుంది ఒక కొత్తగా ఏమి ఉండాలి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చేస్తే అబ్బా అనాలి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి పెట్ పెట్టలాడుతుంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్ వైజ్ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ పట్టు మనం లేచి కూర్చుంటుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే ఇప్పటి వరకు కనిపించిన ఒక కొత్త అమ్మాయి కనపడాలి కనపడాలి అంటే ఏం చేయాలి తిని మీద ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ ఉండండి సో అది ముందు డిజైన్ అయ్యి ఆ అమ్మాయి వచ్చి కరెక్ట్గా ఆ హెయిర్ స్టైల్ మొత్తం అంతా సెట్ అయ్యే వరకు అదొక్కటి మాత్రమే చిన్న టెన్షన్ మిగతా అంతా ఏం లేదండి ఎందుకంటే తన క్యారెక్టర్ విన్నగానే మొత్తం అసలు ఏం చేయొచ్చు ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ ఎలా వెళ్తే బాగుంటుంది మేనరిజంతో సహా మొత్తం అంతా డిజైన్ అయిపోయింది అండి తిని క్యారెక్టర్ ఒకటి మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఇది చేసుకుంటుంది 
శ్రీకాంత్ <laughs> 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 పాపం ఆ రోజు అనుకొంత ఇబ్బంది పెట్టండి అంటే నాకేదో మధ్యాహ్నం పైన నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎక్కడో అసలు నేను ఎప్పుడు అలా అడగను కానీ ఆ రోజు తప్పనిసరిగా నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అన్న సినిమా రేవ్ అనుకోద్దు నన్ను నాలుగింటికి ఆ రోజు పంపించండి అడిగాను అప్పుడు ఒక లైఫ్ లో ఇంకా మళ్ళీ అసలు ఎప్పుడు ఒక డైరెక్ట్ అలా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు యాక్చువల్ గా మాకైతే చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఆ ఎమోషన్ ని తీసేసుకుని బాగా ఓన్ చేసుకుని అంటే మీరే దానికి రియాక్ట్ అవుతున్నారు అన్నంత బిలీవబుల్ గా చాలా వండర్ఫుల్ గా అనిపించింది పర్ఫార్మెన్స్ సో మీరు కష్టపడి చేయాల్సి వచ్చిందా మీరు కూడా అంత ఈజ్ తో చేసారా ఆన్ సెట్ ఎలా జరిగింది ఆనెస్ట్లీ అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ సో స్టార్టింగ్ డైరెక్టర్ నాకు ఎక్కించిన ఎమోషన్ నుంచి నాకుతో పాటు ఆ మూమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేసే కెమెరామెన్ నుంచి అక్కడ నుంచి నాకు సపోర్టింగ్ గా నాకు నుంచిన శ్రీకాంత్ అనే గారు ఆ బాడీని నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాల్సిన ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు సో ఒక ఫ్యాక్టర్ కాదు ఒక మూమెంట్ క్రియేట్ అయిందంటే దానికి నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అలా కుదిరింది ఇట్స్ అ మూమెంట్ అంటే దాన్ని డిజైన్ చేసినా రాదు ఎర్రతోలు కదా స్టైల్ గా ఉంటాడు అనుకుంటున్నావేమో మాస్ మాస్ అంటే సినిమా మొత్తం అంటే సినిమా నేను నమ్మింది సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు కానీ క్లైమాక్స్ దగ్గర సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తేనే బయటకు వచ్చేసరికి బ్లాక్ బస్టర్ వస్తారు లేదంటే హిట్ వస్తారని నేను నమ్మాను అంటే మెయిన్ నేను బాగా బ్యాంక్ అయింది బాబాయ్ క్యారెక్టర్ అనమాట అందుకు శ్రీకాంత్ గారు పర్టికులర్ వేయాలి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంత వెయిట్ ఉండాలి అనేది పర్టికులర్గా మేము అంటే బ్యాంక్ చేసుకున్నాం మా బ్యాంక్ అది ఈ సినిమాకి వన్ బిగ్ బ్యాంక్ ఒక్కొక్క కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఉంటుంది కోర్ట్ సీన్ ఒక బ్యాంకు ఇంటర్వెల్ ఒక బ్యాంకు సెకండ్ హాఫ్లో మేము ఎక్కువ నేను పర్సనల్గా ఎక్కువ బ్యాంక్ చేసుకుంది ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఉంటున్నా ఎమోషన్ మాత్రం క్లైమాక్స్ దగ్గర పండాలి అండ్ నాకు ఎప్పుడు భయం వేసేది ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్ అంత బాగా వచ్చింది సీను గారు దాని దాటి ఉంటుంది అంటారా క్లైమాక్స్ అనేది నా భయం ఉండేది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సీను గారు ఎందుకంటే అంత ఇంటర్వెల్ అంత అంత పీక్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పీక్ చూడటం కష్టం అంత పీక్ మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ మర్చిపోయి అంత పీక్ అని క్లైమాక్స్ తీసుకెళ్ళలేరు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ రిజల్ట్ అండ్ అక్కడ కూడా అగైన్ ఐ షుడ్ మెన్షన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ 5 నిమిషాలు బాబాయ్ ఓ మై గాడ్ 2 నిమిషాలు 2 నిమిషాలు 2 నిమిషాలేనా ఓ నేను పెంచాను నాకు నిజంగా చాలా భయం ఉండేది చేసేప్పుడు సినిమ గారు అడిగారు సినిమ గారు నేను మొత్తం సినిమాని జడ్జ్ చేయగలిగాను కానీ నేను ఆ ఎపిసోడ్ మాత్రం జడ్జ్ చేయలేకపోయాను నేను అంటున్నాను సినిమా గారు సినిమా గారు అది బాగా వచ్చిందా నాకు తెలియదు లేదు ఆయన నమ్మకం మీద వెళ్ళిపోయింది బ్లైండ్ గా ఆయన చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను సో అది ఆయన నమ్మకం మీదే వచ్చింది సీన్ అది అది నేను ఎంత డెలివర్ చేసినా ఆయన చెప్పే విధానం నేను ఆయన నమ్మిన విధానం వచ్చింది ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు టన్నులు ఉంది ఇంకా సార్ మీకు బాబాయ్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది ఫాదర్ నో లేకపోతే బ్రదర్ ఫ్రెండ్ నో అలా పెట్టచ్చు కదా మీకు పుట్టప్పటి నుంచి అవే ఉన్నాయండి కొత్తదనం కావాలి ఫ్రెండ్ ఇదంతా ఇవన్నీ మామూలు అయిపోయింది ఏదో కొత్తగా చేయాలి అంటే 
ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పిల్లవాడి అంటే మా అన్నయ్య కొడుకుని అలా పెంచుతూ వాడికే ఎడిక్ట్ అయిపోయి వీడి తప్ప మాకు పిల్లలు వద్దు అని ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఒక పెయిన్ఫుల్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ యాక్చువల్లీ శ్రీకాంత్ అండ్ దేవదర్శిని ఆశమశి క్యారెక్టర్లు కాదండి అంత పెయిన్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ వాడిని ఎంత ఇదిగా పెంచుకుంటాయి అంటే వాడు ఏజ్ చేసినా నా కొడుకు సూపరు అంటుంటాడు నా కొడుకు సూపర్ బాబు ఫాదర్ తెరిది అంటే కూడా వాడు సూపర్ బాబు ఏదో ఉడిపెట్టలే బాబు వదిలేండి బాబు అంటుంటాడు అలాంటి ఆ రిలేషన్ ఇప్పటి వరకు మనకు రాలేదండి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా అయితే రాలేదు ఈ రిలేషన్ కూడా ఇప్పటి వరకు రాలేదు సో అందుకనే దాన్ని లాక్ చేయడం జరిగింది అలాంటి దానికి ఒక వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళే కావాలి ప్లస్ అతనిలో ఒక పాజిటివ్ ఉండాలి అది శ్రీకాంత్కి వందకి నూట యాభై పర్సెంట్ ఉంది సో అందుకని అతన్ని ఇది చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే కాయిన్ చేసి కరెక్ట్గా తీసుకొచ్చుకోవటామో అది ఎగ్జాక్ట్లీ క్లైమాక్స్లో లేపుద్దని నాకు ఐడియా ఉందండి అందులో ఉన్న బ్లాక్స్ ఏమున్నా ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అది అక్కడ శ్రీకాంత్ ఉండడం వల్లే అంత పెయిన్ గెయిన్ ఇప్పుడు అమ్మాయిని పిలిపించారు ఎలా ఉంది తెలుసా నాన్న ఈ సినిమాని అంటే హిట్ చేస్తారు ఇందాక బాబు చెప్పినట్టు హిట్ చేయడం అనేది కామండి కానీ తీసుకెళ్ళి అంటే ఒక మంచి సినిమా చేస్తే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు అంటే భద్ర తులసి సింహాల్ దమ్ము లెజెండ్ నేను ఐదు సినిమాలు చేశానండి నాకు ఐదు మంచి సినిమాలు ఐదు హిట్లు ఇచ్చారు మంచి సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారండి కానీ దాన్ని మించి ఇది ఇచ్చారు అంటే ఒక మంచి సినిమా చేస్తే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అక్కడ పెట్టారండి తీసుకెళ్ళి సో ఇంత మంచి హిట్ ఇచ్చిన ప్రతి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అభిమానులకి అందరికి పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలండి థ్యాంక్ యూ అందించినందుకు మీ ఫ్యామిలీ సరైనోడు ఫ్యామిలీ మొత్తానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్